今日我就帶住大家跟住香港藝術家石家豪嘅作品喺中環散下步。石家豪自细就喺港岛长大，见证住中环嘅变迁。喺呢度，各种地标建筑，譬如话怡和、汇丰、中银、IFC， 都自然成为佢画中描绘嘅对象。原来石家豪大学一年班喺港大读过建筑，但系发现自己更加想追求绘画嘅纯粹，就去咗中大读艺术。艺术创作系专注研究传统嘅中国画，同时亦都希望注入一啲现代嘅题材，于是就发展出《建筑是旅途》。呢一種糅合古今嘅獨特工筆風格，建築嘅硬朗造型點樣同傳統市裏嘅呢一種柔美可以結合到呢？藝術家因應各種建築物嘅特色，轉化設計出唔同款式嘅晚裝。譬如話，長江對到中銀兩棟大廈就著住唔同圖案嘅長裙。隔離有個矮仔係邊個？原來係前法國外方傳道會大樓，喺一九九七年同二零一五年之間，亦都用作香港中心法院。佢原本係隱藏喺長江中心嘅前身 Hilton 酒店嘅後面。起長江中心嘅時候設計咗一個城市廣場，佢先得以重建天人。大會堂坐落江樂道四個女仔嘅位置。亦都係反映咗我哋身後面四棟建築物嘅實際排布。喺畫入面嘅 AIA 同埋 Hong Kong Club 之間係昔日嘅 Rich Carlton。喺作品創作之後一年就已經宣告結業。畫入面嘅大會堂係一個 fashionable 嘅女仔，著住一種簡約嘅格仔超短裙，體現到一種現代主義設計嘅風格。當時嘅港英政府希望將呢一種引領國際潮流嘅簡約功能化設計帶到香港，係想建立一個新時代嘅新形象。大會堂係香港第一座具國際級水平嘅多功能公共文化藝術中心。二零二二年被列為本港最年輕嘅法定古蹟，但係皇后碼頭同第四代郵政總局就面臨唔同嘅命運啦。喺汇丰左轮右里入面，各个人都着住长裙，唯独系汇丰自己着住一条短裙。嚟过汇丰总部嘅朋友，应该都会记得呢个地下开放嘅独特设计，喺建筑入面创造出一个城市嘅公共空间，将珍贵嘅地面还翻俾市民。建筑喺城市当中有左轮右里，为市民所使用。一个好嘅建筑设计会将城市同人呢两个因素摆喺好重要嘅位置。